హాయ్ పొలిటికల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బిజినెస్ మోటివేషనల్ స్పిరిచువల్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం క్రింది నెంబర్ కి సంప్రదించండి హలో సుధీర్ వర్మ గారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి చాలా మంది అంటే కామన్ గా అవైలబుల్ గా ఉండేటువంటి బిజినెస్ ఐడియాస్ ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో వెళ్దాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఓకే అందులో టైప్స్ కూడా పెట్టుకుని వెళ్లేలాగా చేద్దాం అనుకుంటారు బట్ అటువంటి బిజినెస్ ఐడియా ఏమి ఉంటుంది ఏ విధంగా వెళ్ళొచ్చు ముఖ్యంగా మహిళలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఎలా చేయొచ్చు అంటారు వాటికి ప్రమోషన్స్ కానివ్వండి రిటర్న్స్ కానివ్వండి ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే మీ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్టీ ప్లస్ కంపెనీస్ వాళ్ళు అసోసియేట్ అయ్యి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు సార్ నంబర్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఇచ్చున్నారు అండ్ ఒక ఒక బిజినెస్ స్ట్రాటజీని ఏ విధంగా ఉండాలి అండ్ ఎంప్లాయ్ మైండ్ సెట్ ఈ విధంగా ఉండాలి బిజినెస్ ని ఫైవ్ ఎక్స్ లో తీసుకెళ్లాలి అని అంటే ఈ స్ట్రాటజీస్ ఖచ్చితంగా ఉండాలని చెప్తూ ఉంటారు సార్ సో కామన్ మ్యాన్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉండేటువంటి బిజినెస్ ఐడియా ఏదైనా ఉంది అని అంటే ఏం ఉంటుంది ఏ విధంగా వెళ్ళాలంటారు వెరీ గుడ్ సార్ ఉమెన్ ఇంటి దగ్గర ఉండి చేసుకునే బిజినెస్ ఐడియాస్ లో బాగా డిమాండింగ్ ఉండేవి ఈవెన్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీలో లేదా లార్జ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ట్ చేసుకున్నా సరే మోస్ట్ డిమాండింగ్ బాగా అయ్యేవి ఏంటంటే సార్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ సపోజ్ ఇవాళ చూడండి ఆల్మోస్ట్ పాల్ ప్యాకెట్లు వస్తున్నాయి పెరుగు ప్యాకెట్లు వస్తున్నాయి జున్ను ప్యాకెట్లు తయారవుతున్నాయి పన్నీర్ రెడీ అవుతుంది ఐస్ క్రీమ్స్ రెడీ అవుతున్నాయి కే చీజ్ కేక్స్ రెడీ అవుతున్నాయి చీజ్ రెడీ అవుతుంది బటర్ రెడీ అవుతుంది వెన్న కూడా అమ్ముతున్నారు ఇవాళ మార్కెట్లో నెయ్యి ఇంకా తిరిగేలేదు చూడండి ఇవన్నీ కూడా ఒక్క మిల్క్ని బేస్ చేసుకుని ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ రెడీ అవుతున్నాయి ఇవి ఇండియాలో అయినా సరే బయట కంట్రీస్లో అయినా సరే వీటి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈవెన్ యూఎస్ యూరోప్లో అయితే మిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఇంకా ఎక్కువ మనకన్నా వాళ్ళకి చాలా తక్కువకి చీజ్ కాస్ట్ దొరుకుతుంది అనమాట మనకేంటంటే కొంచెం తక్కువ డైరీలు అందుకే పెద్ద బ్రాండ్స్ లైక్ అమూల్ కానీ గోద్రేజ్ కానీ ఎక్కువగా ప్రొక్యూర్ చేసి ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేసి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తే అండ్ ఎన్ని వచ్చిన కొత్త మిల్క్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ కంపెనీస్ బ్రాండ్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి మార్కెట్లోకి సో దిస్ ఈజ్ ఎ స్కోప్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్కి మంచి డిమాండ్ ఉంది ఇది ఏ సెగ్మెంట్లో చూసుకున్నా వీటికి మంచి డిమాండ్ కనిపిస్తుంది సో పాల దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే సో మీకు ఏదైనా చిన్న డైరీ ఉంది ఒక ఐదు ఆవులను పది ఆవులను గేదెలను మేపుకొని రేజు మిల్క్ తయారు చేసి మీరు ఇళ్ళకే ఇచ్చినా సరే అది మంచి డిమాండ్ ఎందుకంటే తెల్లవారితే మిల్క్ ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం అది అనవాయిడబుల్ ఫ్యాక్టర్ అది ఓకే సో ఫస్ట్ టీ అని కాఫీ అని ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటారు ఏదో రకంగా మిల్క్ ఉపయోగిస్తారు మిల్క్ సెల్ చేసుకోవచ్చు మిల్క్ నుంచి వచ్చే బై ప్రొడక్ట్స్ వెన్న దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే బటర్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి పెరుగు తయారవుతుంది వెన్నను తయారు చేసి అమ్మచ్చు ఇవాళ ఆర్గానిక్ వెన్న కూడా మార్కెట్ లో బాగా డిమాండ్ చాలా చాలా నెయ్యి ఇంకా తిరిగేలేదు పిల్లలందరికి కంపల్సరీ ఒక స్పూన్ నెయ్యేసి తినమని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఏ ఎందులో అయినా సరే డైలీ నెయ్యి ఒక స్పూన్ కనుక వేసుకుని తింటే హెల్దీ ఫ్యాట్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంతా తగ్గుతుంది ఆరోగ్యానికి మంచిది తెలివితేటలు కూడా బాగా పెరుగుతాయని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో నెయ్యికి మంచి డిమాండ్ ఉంది సో నెయ్యి ఒకసారి తయారు చేసి ఉంచుకున్నా సరే ఈజీగా ఒక ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ అంతకాలం నెయ్యి ఉండదు ఇంట్లో వెంటనే యూస్ చేసేస్తారు ఇవాళ అండ్ పన్నీర్ చూడండి కా చీజ్ కాటేజ్ లేదా పన్నీర్ ఇండస్ట్రీ ఇది కూడా చాలా పెద్ద రీప్లేస్మెంట్ చికెన్ కన్నా పన్నీర్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ అండ్ వెజిటేరియన్ సెగ్మెంట్ లో నార్త్ ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ యూసేజ్ ఉంటుంది దీంట్లో సో మీకు ఇప్పుడు మీకు నాన్ వెజ్ అనేసరికి చికెన్ మటన్ ఫిష్ ప్రాణి ఇన్ని రకాలు మాట్లాడతారు బట్ వెజ్ వెరైటీస్ లో ప్రైమరీ ప్రొడక్ట్ చీజ్ కాటేజ్ విచ్ వీ కాల్ పన్నీర్ పన్నీరే మేజర్ సెగ్మెంట్ దీనికి అయిన మార్కెట్ సేల్ ఇంకెక్కడ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది వెజిటేరియన్ డిషెస్ అన్నిటిలో కూడా ఇది ప్రైమరీ ప్లేస్ ప్లే చేస్తుంది సో పన్నీర్ ఇండస్ట్రీ కూడా బాగా డిమాండ్ అవుతుంది సో ఎవరైనా చిన్న పన్నీర్ ఫ్యాక్టరీ లాంటిది పన్నీర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ చిన్న చిన్న మొదలు పెట్టుకున్నా సరే సో ఎవరైనా ఈ పన్నీర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లేదా చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ కూడా వాళ్ళు రన్ చేసుకోవచ్చు రెండు లక్షలు మూడు లక్షల రూపాయల్లో పన్నీర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవచ్చు అటువంటి ఇండస్ట్రీని ఎవరైనా మొదలు పెట్టినా సరే దానికి ఒక మంచి బ్రాండ్ ల్యాబ్లింగ్ చేసి మార్కెట్లో లాంచ్ చేసుకోవచ్చు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఇవాళ ఈరంతా కూడా ఐస్ క్రీమ్ సేల్స్ ఒకేలా ఉన్నాయి పెద్దగా తేడా ఏం లేదు ఇంచుమించుగా కొంచెం సమ్మర్లోనే బా
మిల్క్ రిలేటెడ్ కాబట్టి అందులో మంచి మంచి ఫ్లేవర్స్ లేదన్న వెరైటీగా ఇండియన్ ఫ్లేవర్స్ ఏమైనా డిజైన్ చేశారనుకోండి జనరల్గా వెనెలా స్ట్రాబెర్రీ చాక్లెట్ ఇదంతా వెస్టర్న్ ఫ్లేవర్ ఇండియన్ ఫ్లేవర్లోకి వచ్చారనుకోండి పేపర్ బోర్డ్ ఫ్లేవర్స్ చూసారా అన్ని ఇండియన్ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి సో ఆ స్టైల్లో ఎవరైనా తయారు చేశారనుకోండి అది కూడా మళ్ళీ బూమింగ్ ఇండస్ట్రీ సో ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి మార్కెట్ చేసుకోవడానికి కొన్ని విధానాలు ఉన్నాయి ఈ రకంగా మిల్క్ రిలేటెడ్ ఏ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినాయి ఇలా బటర్ కూడా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అన్ని బయట ఈ పావు భాజీ పానీపూరి ఇంట్లో ఆలు పరాట లేదంటే చికెన్ కర్రీస్లోని పన్నీర్ కర్రీస్లోని వెజ్ కర్రీస్లోని నాన్ వెజ్ కర్రీస్లోని అన్నిట్లోనే బటర్ యూస్ చేస్తున్నారు ఇవాళ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్లో అనేది బటర్ కూడా ఒక కామన్ ప్రొడక్ట్ అయిపోయింది ఒకప్పుడు పెద్దగా వాడేవారు కాదు కానీ ఎందుకంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లేకపోతే కనీసం బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అయినా తిని రావచ్చు అని సో అంటే చూడండి వీటి స్కోప్ ఎంత ఎక్కువ అవుతుంది వాటి యూసేజ్ ఎంత ఎక్కువ అవుతుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మిల్క్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ జాయింట్గా చేసిన ఏదో ఒక్కొక్క ప్రొడక్ట్ని విడివిడిగా చేసుకున్నా సరే మార్కెట్లో ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే వీటి స్కోప్ బాగా పెరుగుతుంది వాళ్ళు చూడండి రీసెంట్గా రాకేష్ జుంజున్ వాళ్ళ చనిపోయారు ద ఇండియన్ ద బిగ్ బుల్ సూపర్ స్టాక్ ఎక్స్పర్ట్ ఆయన టీ ఇండస్ట్రీని బేస్ చేసుకొని ఒక అనాలిసిస్కి వచ్చారు ఇండియన్ ఇండియన్స్ టీ ఎక్కువ తాగుతారని చెప్పి ఒకనొక టైంలో ఆయన టాటా టీ ప్రొడక్ట్స్ది ఒక ఎనభై రూపాయలకి ఎంతకో స్టాక్స్ కొన్నారు ఒక వెయ్యి షా వెయ్యి వెయ్యి స్టాక్స్ ఎనభై రూపాయలు పెట్టుకున్నారు అది వితిన్ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ లోనే నూట నలభై రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు అయి కూర్చుంది అవును ఇవాళకి పెరుగుతూనే ఉంది అంటే ఇది ఒక చిన్న అనాలిసిస్ ఇండియన్ కన్జ్యూమర్స్ టీ ఎక్కువ తాగుతారు కాబట్టి టాటా అనేది బెస్ట్ కంపెనీ కాబట్టి టాటా స్టాక్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నారు టాటా జెమినీ టీ మీద ఇప్పుడు అలాగే మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి అంటే వాటి యూసేజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కూడా బాగా డిమాండ్ ఉంటుంది సో మిల్క్ ఓవరాల్ గా మనం వంద ప్రొడక్ట్స్ మాట్లాడుకు వస్తారు అమూల్ వాళ్ళకి చూడండి వంద ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి మిల్క్ లో మనం వంద చేయలేకపోవచ్చు కనీసం ఒక దాంతో మొదలు పెట్టి మార్కెట్ లో సర్వైవింగ్ వైజ్ కు అమ్ముకోగలిగితే దాని మీద కూడా నెలై సరకు యాభై వేల రూపాయలు లక్ష రూపాయలు ఏమీ కాకుండా తీయవచ్చు ఉండాల్సిందల్లా మీ కమిట్మెంట్ కన్సిస్టెన్సీ మార్కెట్ లో ఎంత బాగా ప్రమోట్ చేయాలని ఈ గట్స్ గానీ ఉండగలిగితే ఏ బిజినెస్ అయినా సక్సెస్ అవుతుంది సో మిల్క్ అనేది బూమింగ్ ఇండస్ట్రీ మిల్క్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ బూమింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు వాటికి డౌన్ ఫాల్ ఉండదు పెరుగుతాయే తప్ప అట్లా యూసేజ్ తగ్గదు సో ఆ రిలేటెడ్ బిజినెస్ చేసుకోవడం మంచిది ఎలా సార్ అంటే వీటికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటారు అండ్ ప్రమోషన్స్ అట్లా తీసుకుంటాం దీనికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం లేదు సార్ ఇనీషియల్గా ఒక యాభై వేలు లక్ష రూపాయలతో ముందు టెస్ట్ అండ్ ట్రయల్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు మీ దగ్గర గట్టిగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది మీ దగ్గర పది లక్షల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది సార్ రెండు మూడు లక్షల ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయండి మీ దగ్గర లక్ష రూపాయలే ఉంది యాభై వేలతో మొదలు పెట్టండి ఉన్నదంతా ఒకేసారి ఎప్పుడు పెట్టకూడదు ఒక ఫిఫ్టీ పక్కన పెట్టి ఫిఫ్టీతో స్టార్ట్ చేయండి ఒక ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ తోటి ఒక పది కేజీలు ఇరవై కేజీలు నెయ్యి తయారు చేస్తారు అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్కి ఇది మార్కెట్లో ఎన్ని రోజుల్లో వెళ్తుంది పది రోజుల్లో వెళ్ళిపోయింది అంటే ప్రతి పది రోజులకి మనం ఇరవై కేజీలు నెయ్యి తయారు చేస్తాం అప్పుడు నెల రోజులకి సరిపడా స్టాక్ ప్రిపేర్ చేసుకొని సెల్లింగ్ మొదలు పెట్టాలి టెస్ట్ కూడా చేసుకోవాలి బిజినెస్ ఎప్పుడున్నా సో ఒక యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇనీషియల్గా పెట్టుకోగలిగిన బేసిక్ ప్రొడక్ట్స్ వరకు మనం తయారు చేసుకోవచ్చు సెకండ్ థింగ్ ప్రమోషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా ఇవాళ సోషల్ మీడియా మెయిన్ మెయిన్ కీ ప్లే చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ సూపర్ మార్కెట్స్ నియర్ బై చిన్న చిన్న షాపులు లేదా హౌస్ హోల్డ్ ఇన్ని ఇంటింటికే ఇస్తారు విడిగా అలా కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు రిటర్న్స్ ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్ రిటర్న్స్ ఏమి సార్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్ కాబట్టి ఈజీగా థర్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోగలిగితే నెలకి మినిమం ముప్పై వేలు నలభై వేలు ప్రాఫిట్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఓకే సో ఒక జాబ్ లాగే ఒక ముప్పై వేలు నలభై వేలు బిజినెస్ తీస్తున్నారంటే మంచి విషయమే కదా ఏమీ లేని చోట కూడా మీరు ఒక సంపద సృష్టిస్తున్నారు అవును బిజినెస్కి జాబ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అదే బిజినెస్ ఏంటంటే ఏమీ లేని చోట కొత్త ప్రయత్నించి డబ్బు పుట్టించడం సో లేని చోట డబ్బు పుట్టిస్తున్నారు సో నలభై వేలు యాభై వేలు సంపాదిస్తున్నారంటే చిన్న విషయం ఏం కాదు ఒక లక్ష రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్ యావరేజ్గా థర్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్ సో మీకు నెల వేసరికి లక్ష రూపాయలు కావాలి అప్పుడు మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షల రూపాయలు వ్యాపారం చేయగలిగితే లక్ష రూపాయల మార్జిన్ మిగులుతుంది ఎస్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ మీ ప్రాఫిట్ సో ఈ రకంగా డైరీ ఇండస్ట్రీని
మీరు మీ బిజినెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కనీసం టూ టు త్రీ అవర్స్ ఇండివిజువల్గా మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది ఆఫీస్కి వచ్చినా మీట్ అవ్వచ్చు స్కైప్లో జూమ్లో అయినా సరే దానివల్ల ఏంటంటే మీ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఇన్పుట్ గ్యాదర్ చేసి అప్పుడు మాత్రమే అసలు మీరు ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ స్కిల్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి ఏ బిజినెస్ మీకు సూటబుల్గా ఉంటుంది మీ లొకేషన్ ప్రకారం మీ బడ్జెట్ ప్రకారం అనేది సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్దర్గా కావాల్సిన సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేదు వర్క్షాప్స్ ఏంటి అంటే ఫుల్ లెంత్లో ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి సేల్స్ గురించి మార్కెటింగ్ బ్రాండింగ్ కంటెంట్ ఇలా బిజినెస్ ఆంటర్ప్రీనర్షిప్ అనేసరికి కేవలం ఐడియా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకటే కాదు సార్ ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ట్రెండింగ్ ప్రకారం డిజిటల్ థింగ్స్ ఫిజికల్ థింగ్స్ నెట్వర్కింగ్ యాక్టివిటీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలంటే టూ డేస్ వర్క్షాప్ అటెండ్ అయ్యారు అనుకోండి మీకు ఫుల్ డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మీరు బయటకు వెళ్ళి ఆ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ మీ బిజినెస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది సో వర్క్షాప్స్ వన్ కన్సల్టేషన్స్ ఈ రకంగా మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఈ మంత్ మిడ్ వీక్లోని ఒక వన్ వీక్ రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేస్తాం రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్లు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు ఇప్పుడు మీ బిజినెస్ రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి నేను చెప్తే ఆ ఫార్మాలిటీస్ అని బట్ ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అంటే ఒక ఫుల్ డే సెషన్ లోన్స్ స్కీమ్స్ ఏంటి తెలియాలి ఒక ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్ ఒకరు వస్తారు బిజినెస్ సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ మీద కొంతమంది ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ వస్తారు స్టార్ట్అప్ ఎక్స్పర్ట్స్ కొంతమంది వస్తారు సో వీళ్ళందరితో గ్రూప్గా వన్ వీక్ వన్ వీక్ రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేస్తాం సో యూ గెట్ మోర్ క్వాలిటేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మోర్ ప్రొడక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్ ఆర్ ది స్టార్ట్అప్ సో బయటకు వెళ్ళి మీరు ఫర్ షూర్ గ్యారంటీగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు సో అందుకే వన్ వీక్ రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పీపుల్ ఎవరైనా సరే వన్ టు వన్ కన్సల్టేషన్స్ కానీ వర్క్షాప్స్ కానీ వన్ వీక్ రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ కానీ ఆప్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కింద నుంచి నెంబర్ కనుక కాల్ చేస్తే మా టీమ్ మీతో ఎంగేజ్ అవుతారు దెన్ విల్ గివ్ ఇది ఫర్దర్ గైడ్ లైన్స్ సో వన్ వీక్ రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది అండ్ టూ డేస్ వర్క్ షాప్స్ ఎస్ ఎస్ వెరీ గుడ్ సార్ వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ కూడా ఎస్ సార్ మోడ్ స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆన్లైన్ కూడా ఉంటాయి ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుధీర్ వర్మ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియో పై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా ఇవాళ బిజినెస్కి సంబంధించి చాలామంది రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు ఒక ఐడియాని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు లేదు ఒక ఐడియా మా దగ్గర ఉంది లోన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి లేదు మా దగ్గర మనీ ఉన్నాయి ఒక బిజినెస్ ఎటువంటి బిజినెస్ ట్రెండింగ్ బిజినెస్ పెడితే బాగుంటుంది అండ్ కొంతమంది పర్టికులర్గా బిజినెస్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర ప్రోడక్ట్స్ కానివ్వండి ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో ఉంటాయి సో వాటిని ఏ విధంగా మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్ళాలి అనేటువంటి ఆలోచన మీ బిజినెస్ని ఫైవ్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్లోకి తీసుకెళ్ళాలి అనుకుంటే సుధీర్ వర్మ గారి అపాయింట్మెంట్ మీరు కనుక తీసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు వెంటనే సంప్రదించండి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ సెషన్స్ ఉంటాయి వాటిని కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు అండ్ ముఖ్యంగా ఒకవేళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీకు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి త్రూ కూడా మీరు నాకు మెసేజ్ పెడితే నేను అప్డేట్ అయితే ఖచ్చితంగా మీకు చేరవేస్తాను సుధీర్ వర్మ గారికి ఆ మెసేజ్ పాస్ చేస్తాను దేనికోసం ఏంటి అనేది మీరు క్లియర్ డీటెయిల్ పెడితే సరిపోతుంది వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా 